أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأمر من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك الرحمن والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله برا بنا سكليان هاريني كتا أكن بتش تجو كلبيهن kita akan baca hadis-hadis tentang kelebihan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ahadisul Muntakhabah iaitu hadis-hadis pilihan. <coughs> An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu ghursan faqala ya Abu Hurairah ma alladhi taghris? Qultu ghirasan li qal ala adulluka ala ghirasin khairan laka min hadha قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة رواة ابن حبان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرواكاً بهوى بعد سوات كتيكا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه لدو لسيسينا سماسة بليا وسدان منا نام ساتو بوكو Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Abu Hurairah apakah yang sedang apakah yang sedang engkau tanam saya menjawab saya sedang menanam sepohon pokok untuk saya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Pat, patutkah saya memberitahu kamu pohon yang lebih baik daripada itu saya menjawab bahkan wahai Rasulullah Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ucapkanlah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu akbar sebagai balasan kepada ucapan setiap satu daripada kalimah-kalimah itu satu tanam untuk kamu dalam syurga hadis wa ibnu ibnu majah <coughs> diulangi sayyidina rahimahullah radhiyallahu anhu pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di sisinya semasa beliau sedang menanam satu pokok baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya wahai Abu Hurairah apakah yang sedang engkau tanam saya menjawab saya sedang menanam sepohon pokok untuk saya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda patutkah saya memberitahu kamu pohon yang lebih baik daripada itu saya menjawab bahkan wahai Rasulullah baginda bersabda ucapkanlah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu akbar sebagai balasan kepada ucapan setiap satu daripada kalimah-kalimah itu satu pohon akan ditanam untuk kamu di dalam syurga hadis wa ibnu majah hadis terusnya insyaallah an-nabi hurairah radhiyallahu anhu قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله أمن عدو حضر فقالوا خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومستأخرات ومنجيات ومجنبات وهن الباكيات الصالحات مجمع البحرين سيدنا أبو خير رضي الله عنه بركات بهو بعد سوات كتيكا رسول الله صلى الله عليه وسلم داتان كتبات كامي لا برسابدا أمبلح بريسايكامو سبعاي برتحانان ديري 
Para sahabat bertanya, apakah ada musuh telah datang? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ambillah perisai untuk mempertahankan diri kamu daripada api neraka. Ucaplah subhanallah wal haqqu arah penyebutnya dari bahagian depan, belakang, kiri dan kanan dan ia akan menyelamatkan tuannya dan kalimah-kalimah inilah merupakan amalan soleh yang ganjarannya akan didapati secara berterusan majmu' al-bahrain dia ulangi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat kami lalu bersabda ambillah perisai kamu sebagai pertahanan diri para sahabat radhiyallahu anhu bertanya Apakah ada musuh telah datang? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ambillah perisai untuk mempertahankan diri kamu daripada api neraka. Ucaplah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kalimah-kalimah ini akan datang pada hari kiamat ke arah penyebutnya dari bahagian depan, belakang, kiri dan kanan. Dan ia akan menyelamatkan tuannya dan kalimah-kalimah inilah merupakan amalan soleh yang ganjarannya akan didapati secara berterusan. Majmah Al-Bahrain. Keterangan. Kenyataan dalam hadis di atas, kalimah-kalimah ini akan datang pada hari kiamat ke arah penyebutnya. Dari bahagian depan Membawa maksud bahawa kalimah ini akan maju ke hadapan tuannya Untuk memberi syafaat kepada tuannya Dan ia akan datang dari kiri, kanan dan belakang Membawa maksud bahawa ia akan memelihara tuannya daripada azab Seterusnya insyaAllah Anak-anak sallallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qal Inna subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها رواه أحمد. سيدنا أنس رضي الله عنه من وقع كان بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا. نسُنْعُهُنَّ. أُجَابَنْ كَلِمَةَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. أَكَنْ مَنْيَبَبْكَنْ دَوْسَ دَوْسَ بَرْغُوْعُرَنْ. سَبَعَةً مَنَ دَوْنْ دَوْنْ بَرْغُوْعُرَنْ. دَرِيْبَادَ بَوْكُوْ سَمَاسَ مُسِيمْ غُوْعُرْ. حَدِيثٌ مُسْنَدٌ حَمَدٌ دُوَالِعِ Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya ucapan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan menyebabkan dosa-dosa berguguran sebagaimana daun-daun berguguran daripada pokok semasa musim gugur hadis Muslim Ahmad <coughs> hadis akhir insyaallah An Imran yani Ibn Husain رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يستطيع أحدكم أي عمل كل يوم مثل أهد عملا قالوا يا رسول الله وما يستطيع أي عمل كل يوم مثل أهد عملا قال كلكم يستطيع قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله يعظم من أحد والحمد لله يعظم من أحد ولا إله إلا الله وعظم من أحد وأكبر أعظم من أحد رتبرني سيدنا إمران بن حسين رضي الله عنهما مروى كان بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا Apakah ada sesiapa daripada kalangan kamu yang mampu melakukan amalan seumpama gunung Uhud setiap hari? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan amalan sebesar gunung Uhud setiap hari?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang daripada kalangan kamu, setiap orang daripada kamu mampu melakukannya." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan itu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ganjaran subhanallah adalah lebih besar daripada gunung Uhud. Ganjaran alhamdulillah lebih besar daripada gunung Uhud. Ganjaran la ilaha illallah lebih besar daripada gunung Uhud dan ganjaran Allahu akbar lebih besar daripada gunung Uhud. Hadis Tabrani Bazar Majmu'uz Zawa'id.
Dia ulangi Sayyidina Imran bin Hussain radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apakah ada sesiapa daripada kalangan kamu yang mampu melakukan amalan seumpama gunung Uhud setiap hari? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan amalan sebesar gunung Uhud setiap hari? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang daripada kamu mampu melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, Apakah amalan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran subhanallah adalah lebih besar daripada gunung Uhud. Ganjaran alhamdulillah lebih besar daripada gunung Uhud. Ganjaran la ilaha illallah lebih besar daripada gunung Uhud dan ganjaran Allahu akbar lebih besar daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Tabrani bazar majmu majmu Zawaid. Alhamdulillah kita dah dengar beberapa hadis tentang